家”是一个疗愈的场所，近年常听到“质感生活”这个词。想要打造既舒适又有自我个性的空间，可以怎么做呢？今天要跟大家分享如何布置餐厅、客厅以及卧房，也会推荐不买会后悔的质感好物给大家哦。看下去之前，还没订阅的朋友，记得先订阅并开启小铃铛哦。那我们先来看一下这个餐厅，哇，好完美洗的杯子、衣服、零食，竟然还有过期的面包，这样平常是怎么用餐呢？哎，要把这变成质感餐厅，需要一点点的努力。这样的空间使用起来也很不方便吧？首先，我们将外套、毛巾放回原本的位置，酱料瓶可以统一放入盒子中，再集中放入橱柜里。零食依照大小尺寸放到架子上，可以依照常吃或是有效期限来排列，减少食物浪费的可能性。椅子放到原来的位置，接下来是后面的柜子。将筷子、茶具、咖啡壶、鞋子都归位到合理的位置。最后，把卫生纸放进收纳盒，遮住包装袋，感觉漂亮多了。摆设越简单，越能维持环境整洁。所以，我们只留下经常使用的卫生纸、水果和桌垫。记得桌垫要选择好清洗的材质。吃饭时这样取用餐垫，再将餐垫摆好，就可以好好的用餐了。餐厅用脏也没关系，因为清理很简单，一下就可以擦掉了。不同场合也可以有不同的布置方式。一、休闲餐桌，适合假日约姐妹来聚餐吃下午茶。选择波西米亚风编织的桌起布，搭配白色餐盘，下午茶的草莓面包就会看起来很可口。姐妹聚会当然要加上淡雅的花和蜡烛来点缀氛围。餐具选用金属款式，百搭、耐看又利落，这样一个春日下午茶餐桌就布置好了。二、节庆餐桌，圣诞节、情人节或跨年，在特殊节日的时候，就是想要跟朋友一起享用餐点，共度美好的夜晚。这次选择一条深色桌布，搭配鲜艳红色的桌起布，转变氛围。摆上鲜艳的永生花和柔和的蜡烛，作为烛光晚餐的点缀。最后再将餐点和酒摆上桌，当然还有后面的小柜子，放上造型烛台和灯串，就大功告成了。如果家里有口布，也就是所谓的餐巾布，也可以依照步骤折出形状，放到盘子上，这样会更有气氛。以上提供三种风格的餐厅布置，大家可以试试看哦。接着来看看客厅，一家人的外套、被子都随意放在沙发上，茶几上有水杯、零食、遥控器等各种东西。首先，先将外套和被子收进房间里，零食可以统一放到收纳柜，再将零食柜推车推到沙发旁边，这样取用就很方便了。平常没用到的三 C 也要收起来。大家可以把握沙发旁的机灵区域来布置，可以选择放画、摆饰或是植物。今天选择海浪中，不仅美到像一幅画，还有看时间的功能。加上绿叶灯串，最后点上两颗小蜡烛，这个区域就布置完成了。茶几可以放上植物或摆饰，注意数量不要太多，不然会有种凌乱感。如果担心马克杯容易积水渍，像这样放上一块吸水盘就不用担心了。客厅空间比较大，想放松的蛙粉们可以使用香氛机，在水中加上几滴精油，过一会儿就有香味了。像这样坐在客厅看电视，闻着薰衣草的味道，觉得气氛不够，还可以加点蜡烛，用香味去改变空间氛围，也是一个好方法哦。最后，我们来到卧房，床上堆了一堆夏天和冬天的棉被，桌上也堆满许多瓶瓶罐罐。床的旁边的柜子虽然有分层的收纳，但是经常乱放，找东西时还是很不方便，而且也经常听到垃圾桶。事不宜迟，我们开始整理吧。
，首先要将房间的杂物和柜子先清空。在不改变墙面颜色的情况下，可以更换床单或是窗帘布的颜色，就能改变空间的气氛。将原本在床头旁的柜子换成这种木头收纳柜，空间可以保持三分之一留白，会比较干净。收纳柜里面还可以放上冬天棉被，换季收纳很方便。在收纳柜的上方摆上一盆植物。搭配漂亮的浇花器，最后放上平常较常用到的物品和睡前经常使用的熔蜡灯，这个区域布置就完成了。先将杂物减量，容易乱的小物件都放进收纳盒中，用颜色来区分物品种类，像这样拿东西就可以一目了然了。一早起来就可以直接浇花，这样就不怕忘记了。收纳盒已经用颜色分类，所以可以马上找到自己要用的物品，这样可以减少整理的时间，终于能在卧室里好好放松休息了。晚上睡觉前有熔蜡灯的灯光和精油的味道陪伴入睡，这样是不是很温馨呢？以上布置过程大家有没有学起来呢？接下来蛙家要介绍几款实用的布置小物，第一样是桌旗布。有许多颜色材质可以挑选，依照不同节庆布置，换上桌旗布就能轻松更换居家氛围。第二样是金属水果篮，金属色系很百搭，不管是放水果、面包都很漂亮。第三样，餐垫，选择餐垫要选择容易清洗的材质，脏污不容易停留，除了实用，也可以增加用餐的仪式感。第四样。永生花，照顾植物不容易，忘记浇水、疏于照顾就会枯死。用永生花布置是一个不错的选择，可以依照家里的风格来挑选适合的，甚至还有这种花圈等特殊的造型。第五样，灯串。如果觉得蜡烛危险，可以改用灯串，轻松点上小灯，居家空间立刻变得很有气氛。第六样，收纳摆饰盘。可以像这样收纳首饰，这样搭配时很方便。除了收纳的功能，也是一件好看的摆饰。第七样，秘鲁圣木，这一支可以用很久，想闻香氛或心情烦躁时都可以使用。烧个五到十秒，黑烟消失后会转成白烟，味道就会散发出来了。另一个用法是削成片，要点时可以加上一点香或花草。花瓣记得要拨开，搅拌后就可以点了。随着自己的心情，可以调配不一样的香味，推荐给喜欢自然香气的人哦。第八样，香氛蜡烛，这几款蜡烛很漂亮，也有成分天然，特别适合养宠物的人可以点的香氛蜡烛，真是太窝心了。外观的铁罐还有盖子，这样点完熄灭的时候就不怕有黑烟。还有一款是这种木心的蜡烛，点燃的时候，空间也会增加一些木质的味道。最后就是熔蜡灯，目前市面上熔蜡灯分成可调灯光大小和不可调的，推荐给担心用火危险或是担心黑烟问题的人。在使用时，如果上面的精油挥发完，可以用汤匙搅拌一下，下面精油的味道就会再跑出来。用香氛转换氛围，让原本郁闷的心情放松不少。布置质感生活可以把握以下重点：一、收纳机能，减法是让空间清爽的关键；二、色彩搭配，利用色彩营造出不同氛围感；三、陈列摆饰，小物件摆饰可以体现品味；四、家具动向。建构舒畅的生活动线。五、加分软件，适时增添风格的装饰元素。今天介绍了很多不同的小物和布置心法，哪一款是你最喜欢的呢？欢迎在下方留言，让小编知道。如果你喜欢今天的分享，欢迎点击下方，超级感谢，用行动支持我们做更多实用的影片。任何疑难杂症，欢迎留言或私讯。追踪 IG 看秘籍，加入社团，还有各种达人帮你。最后记得按赞、订阅并开启小铃铛。
，锁定蛙家每周三更新，带给你一则让生活更美好的优质内容哦。